안녕하세요 신쿵 건축입니다 저는 건축 설계를 하고 있고요 게임 속에서 건축을 취미로 하고 있어요 오늘은 실제 건축가가 설계한 건물을 마인크래프트로 만들어 볼 건데요 바로 네덜란드 건축가 UN 스튜디오가 설계한 빌라 NM입니다 뉴욕 북부의 한적한 땅에 지어진 이 별장은 두 갈래로 나뉜 독특한 형태가 특징인데요 한 덩어리는 경사를 따라서 아래로, 다른 덩어리는 위로 갈라져서 공중에 떠있는 독특한 모양을 하고 있습니다. 오늘은 이 집을 마인크래프트에서 만들어 볼 거고요. 실제 집이 숲으로 둘러싸인 경사지에 위치하고 있어서 비슷한 분위기를 가진 땅을 골라주었어요. 먼저 적당히 집의 위치를 잡아볼게요. 오늘은 이 집의 평면도를 보고 만들 건데요. 정확한 치수는 알수 없지만 우리가 주방이나 화장실 가구의 일반적인 크기를 알고 있기 때문에 어림짐작해서 만들어 볼 거예요. 지금 만들고 있는 이 덩어리의 가장 낮은 곳에는 주방이 위치하고 있고요. 한 층이 아니라 반층 올라가서 거실 그리고 또 여기서 반층 올라가면 침실이 위치하고 있는데요 침실은 거실이나 주방보다는 사적인 공간이기 때문에 한층 올려서 사생활을 보호하면서도 또 높은 곳에서 좋은 경치를 감상할 수 있도록 위쪽에 배치한 것 같고요. 작은 주택이기 때문에 각 층의 천장고, 즉 천장의 높이는 3m 정도로 해줄 거예요. 이 집의 또 하나 특이한 점은 바로 이 반층 올라가는 부분이 곡선으로 되어 있다는 건데요. 아래층에서는 벽이었던 것이 반층 올라가는 부분에서는 바닥으로 바뀌고 이 반대쪽에서 또이 바닥이었던 부분이 반층 올라가면서 다시 벽으로 바뀌는 것이 특징이에요. 이런 곡선을 마인크래프트에서 완벽하게 재현할 수는 없지만 가능한 비슷하게 만들어 보도록 하겠습니다. 이제 집에 창문을 닫아볼게요. 아까 사진에서 보셨겠지만 이 집에는 창이 굉장히 많아요. 만약에 사람이 늘상 거주하는 집이라면 이렇게 활짝 열려있는 게 불편할 수 있지만 외딴 곳에 있는 별장이기 때문에 풍경을 시원하게 즐길 수 있도록 이렇게 창을 많이 만들어준 것 같고요. 그치만 필요한 곳에는 폴리카보네이트라는 반투명한 재료를 써서 사생활을 지켜주면서도 독특한 느낌이 나도록 만들어졌습니다. 저희도 이 반투명한 창을 써서 비슷한 느낌을 내보도록 할게요. 이제 전체적으로 형태가 어느 정도 잡혔기 때문에 조금 더 세부적으로 만들어 볼 거예요. 이 집은 공간이 높이로 나누어져 있어서 침실과 화장실 빼고는 방이 많지는 않고요. 경량 철골 구조라고 해서 이렇게 가늘고 가벼운 철골 부재로 되어 있는데 마인크래프트에서는 벽이나 바닥을 이렇게 얇게 만들 수는 없잖아요. 그렇지만 조금 더 집이 가벼워 보이도록 표현을 한번 해볼게요. 우리는 집을 흰색으로 만들었는데 실제 이 집은 외부가 어둡고 내부가 하얗게 되어 있어요. 
그렇지만 우리는 바깥쪽을 하얗게 대신에 내부를 조금 더 색감을 넣어서 어둡게 만들어 볼 거고요. 주방이나 화장실은 사진자료가 있어서 비슷하게 배치를 해줄 거예요. 나머지 공간은 제가 임의로 해보도록 하겠습니다. 마지막으로 사진을 보면서 집 주변을 만들어 보도록 할게요. 집 아래쪽으로는 수영장이 하나 있고요. 조경은 별다른 것 없이 깔끔하게 돼 있어요. 그렇기 때문에 기본적인 페이빙만 해주는 식으로 간단하게 만들어 보도록 하겠습니다. 집이 다 완성되었는데요. 이 건물의 곡선이 땅의 경사를 따라 움직이기 때문에 주변과 자연스럽게 어울리는 모습이고요. 이 떠있는 메스의 아래쪽이 주차장이에요. 현관을 통해서 안으로 들어가 봅니다. 왼쪽에는 지하로 들어가는 문이 나 있고요. 안으로 들어가면 오른쪽에는 주방. 왼쪽으로는 거실로 반층 올라가는 계단이 있어요. 실제 계단은 이 사진처럼 주변이 곡선으로 처리되어 있는데 음... 별로 비슷하진 않죠? 위로 올라가면 넓은 거실이 나오고요. 이곳은 창이 병풍처럼 활짝 열려있기 때문에 실내 공간과 연속적으로 바깥 풍경을 볼수 있어요. 거실 왼쪽에도 작은 침실과 화장실이 하나 있고요. 반층씩만 올라가기 때문에 이 거실에서 아래쪽과 위쪽에 창문을 모두 볼 수가 있고요. 또 반층 위로 올라가면 앞에 화장실이 보이죠? 그 오른쪽으로 작은 두 번째 침실. 마지막으로 안방까지 들어가 볼게요. 오늘은 실제 건물을 마인크래프트로 만들어봤는데요. 곡선이 많이 사용된 건물이라서 만들기 쉽지는 않았어요. 그렇지만 실제 건물의 구성을 생각하면서 만들어봤다는 의미가 있는 것 같고요. 저한테 건축을 전공하고 싶어하는 학생들이 마인크래프트로 건물을 만드는 게 건축 설계하는 데 도움이 될까요? 이렇게 많이 질문을 하시는데요. 실제로 있는 이런 좋은 건축물을 도면을 보고서 만들어보는 것도 공부가 될수 있겠다는 생각이 들고요. 
다음에 더욱더 재밌고 유익한 건축 영상으로 찾아오도록 할게요. 안녕히 계세요.